Was geht ab, Manu Z-Fighter? Osaru hier mit einem weiteren Video zu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Es gibt News, Leute, und zwar im japanischen Dokkan Battle. Ähm, nicht wundern, ich habe das hier übersetzt. Wir sind bei DBZ Space auf der japanischen Seite. Hier seht ihr es. Bei den News auf Englisch mit Google übersetzt. Ähm, die News kommen ein wenig spät. Dafür entschuldige ich mich. Vor allem die News zu den neuen Charakteren. Dazu kommen wir aber gleich, wenn ich sie kurz hier mal finde. Ähm, das sind die hier. Aber das war mit Absicht, denn ich habe auf die Wartungen gewartet, denn ich wusste nach der Wartung, beziehungsweise wussten wir, ähm, dass Ende September Freezer rauskommen sollte, ja, der neue Angel Freezer in Dokkan Battle im japanischen. Deshalb, wie gesagt, habe ich auf die Wartung gewartet und sie ist nun endlich äh, vorbei. Und nun gibt es die News. Die News gibt es. Wie machen wir es am besten? Ähm, ich schaue mal kurz an, ab wo das mit den Charakteren kam. Nicht hier. Hier. Und zwar gibt es parallel eine neue Story. Ein Event, Story Event, äh, ist vier Stages lang, darunter droppen halt einmalig die Dragon Stones, könnt ihr acht Stück insgesamt abstauben oder auf Stage 1 ähm, Herkut Statuen, auf Set hat, kommt die Goldenen hinzu, zufällig droppt einen von denen, äh, Stage 2 gibt es Bean, Stage 3 droppt entweder ein Goku, auf den kommen wir äh, gleich zurück, Awakening Medals oder auf Stage 4 neue Währungen für den Barbershop, darunter könnt ihr ähnlich wie die Incredible Gems ähm, sie gegen Elder Kais tauschen und so weiter und so fort. Genau, da wurde eine neue Kategorie eingeführt, Kategorie Tournament of Power, auch sehr interessant, da sind unter anderem die Charaktere hier, die neu dazukommen, sind Kalifles dabei, Bergamo, äh, ist ein neuer Charakter, ähm, hier ist das mit den Währungen, wie gesagt, ihr könnt sie im Barbershop eintauschen und genau, nun schauen wir uns mal den Banner an, ist nämlich ein Banner rausgekommen und Leute, ich sag schon außen vorweg, das ist kein GSSR Banner, heißt da droppt kein garantierter SSR pro Multi Summon, nein, es ist ein ganz normaler, üblicher Filler Banner, wir haben neue Charaktere, wir haben C17, Topo, <lacht> Fitboom, nenne ich ihn mal, und Bergamo. Sie sind alle in der neuen Kategorie Tournament of Power, ähm, Space, ja, New Category Space Survival Guide, das ist halt die 1 und 1 Übersetzung. Also, wir schauen uns gleich am besten mal auf Dokkan Battle Wiki an, denn da steht dann wahrscheinlich direkt, in welcher Kategorie die sind. Ähm... Ah, neue Linkskill Tournament of Power, so war das, ist hinzugekommen. Und der Kategorie Linkskill heißt Universal, Universe Survival Arc. Der ganze Arc. Also das, Leute, wird sehr interessant, denn in dieser Kategorie werden so viele Charaktere hinzukommen noch. Aber lasst uns mal direkt am Anfang mit ähm, dem neuen C17 anfangen. Er ist vom Tag Type, sein Niederskill ist, er gibt Tag Type Key plus 2 HP und der 70%. Ist gar nicht mal so schlecht, aber er ist halt nicht ein Meta-Leader, sage ich mal. Er macht Supreme Damage und erhöht seinen Angriff für 6 Runden. Das ist cool. Sein Angriff und Verteidigung erhöht zum 50% Anfang der Runde. Das ist konstant immer da. Und er bekommt pro Tech Op, den er einsammelt, weitere 12% auf seinen Angriff. Okay, also ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, vielleicht wäre es ein bisschen cooler, wenn er diesen Attack und Death Boost auf seine Verbündete geben würde. Denn in, im Anime war es bis jetzt so, dass er immer... Ähm, zur Stelle war, wenn jemand ein Problem hatte, seine Barriere aufgebaut hat, Leute geschützt hat, für sie gekämpft hat und so weiter und so fort. Also das Ganze mit seinem, äh, mit seinem Park, ja, mit der Dokkan, äh, Dokkan, sag ich, Dragon Ball Safari Zone, nenn ich mal von ihm, auf die, auf der achtet, das wäre cool eben mit dem, aber sei es drum, wir nehmen es hin. Link Skills, ein Moment, Leute, ähm, Android Assault, Twin Terrors, Infinite Energy, Patrol, Shocking Speed, Infighter und der neue Link Skill Tournament of Power, dieser gibt Key plus 3, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, hier sehen wir es, Key plus 3. Diese ganzen Charaktere haben den Linkskill bis jetzt. Und ja, vielleicht wundert ihr euch, der Strength Kaba ist nicht mit dabei. Das wäre der andere Support Unit wie Hit. Ähm, das denke ich ist so, weil Kaba. Ähm, ein Moment. Ich musste gerade niesen, sorry. Ähm, weil. Okay, jetzt kam es, sorry Leute. <lacht> weil, ähm. Der Kaba, der Strength ist wahrscheinlich vom. Sein Vorbereitungskampf und nicht vom Universe Survival Arc. So kann ich es mir. Anders kann ich mir nicht vorstellen, warum er nicht dabei ist. Jo, ansonsten wäre es schon zu C17 zu 9. Dokkan Awakening haben die Charaktere nicht. Die sind neu rausgekommen. Alle SSR. Wir haben Topo. Topo, interessant. Er gibt Super Type. Keep das 2 HP und F30%. Ja, typisch Hero. Er redet ja die ganze Zeit von Justice, Gerechtigkeit, Hero Dasein und so weiter und so fort. Er macht Supreme Damage. Ähm. Und gibt Super Type, also Heroes, äh, 25% für eine Runde. Zudem seine Passive spricht total für ihn. Er äh, gibt Heroes wieder Super Type Alice Attack und der 30%. Das ist sehr gut. Aber das hier ist besser. Villains, Villains von Extreme Types verringert er die Verteidigung um 
Also es ist wirklich ein sehr interessanter Supporter. Links gelaufen ist Supreme Warrior, Signature Post, Thought as Nails, Heroes of, Hero of Justice, Shocking Speed Tournament of Power. Ja, als ein Supporter vielleicht gar nicht mal so schlecht der Topo. Fitbu, Fitbu sieht sehr witzig aus, sehr cool aus. Ähm, sein Leader Skill, wenn die HP 30 oder drüber sind, gibt der Agility Type Key plus 3 Attack und 150%. Er macht Supreme Damage mit der Ulti und hat eine Rare Chance, ähm, den Gegner zu stunnen. Er bekommt 80% so auf den Angriff und weitere äh, 40% auf den Angriff und die Verteidigung für 7 Runden. Also gar nicht mal so schlecht eigentlich, wenn ihr bedenkt, ähm, dass ein s ist von einem Banner. Heißt, er kommt auf 120% so und 40% Verteidigung. Also das ist gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Nur ist die Frage halt, super type ist er wen niemand, also es gibt viel bessere super charaktere Ihn für einen anderen zu ersetzen, ah, schwierig. Link Skill, Innocence, Revival, Brain X, Margin, Shocking Speed, Infinite Regeneration. Er hat Tournament of Power nicht, weil er wahrscheinlich nicht äh, dabei ist, logischerweise. Äh, Bergamo. Bergamo haben sie cool gemacht. Warum? Er gibt Extreme Type Key plus 2, HP und 30%, macht Supreme Damage und erhöht seine Verteidigung um 30% für 6 Runden. Dann hat er eine ähnliche Pass wie Super 17 und Ella, Rose und Samasu. Jedes Mal, wenn er angegriffen wird, bekommt er 20% auf den Angriff und das kann sich stacken bis zu 120%. Das ist das Maximum. Klar. Das dauert halt viel, viel länger, auf die 120%, äh, 120 zu kommen. Wir müssen mehr getroffen werden. Super 17 bekommt 30% pro Hit. Äh, aber wenn die HP 8 oder drunter ist, hat er eine Chance, in seine große Form zu gehen. Das ist dann ähnlich wie Giant Apes. Und das haben sie cool gemacht, finde ich, bei ihm. Also sehr interessant. Ja, er bekommt einen Death Boost. Angriff Boost bekommt er. Und geht noch in Giant Modus, sage ich mal. Ist schon eine coole Karte, muss man sagen. Brutal Beatdown, Infighter, Brainiacs, Coward, Transform, Tournament of Power. Genau, so sieht er dann aus, wenn er ähm, sich transformiert. Ja, haben wir noch einen? Ja, klar, wir haben noch einen Goku. Dieser Goku ist ganz interessant, da haben viele spekuliert. Äh, er ist farmbar von der Stage, haben wir gesehen. Stage 3 war es, wenn mich alles täuscht. Ähm, denn sein Leader Skill ist sehr interessant. Er gibt Universe, Universe Survival Art Kategorie Charaktere. Diese Kategorie Key plus 1 HP, HP Attack und F20%. Meine ich, okay... Die Sache ist, die, dieser Goku ist total random zu den anderen Charakteren, die released wurden. Okay, klar, er ist farmbar, droppt aus einer Stage, droppt SR. Aber wenn ihr mal überlegen würdet, wenn man ihn ein, zwei Mal erweckt, dann bekommen diese Kategorie schon 3 Pro, äh, Key plus 3, HP, Tag und F, sagen wir 50%, 70%. Wenn man noch eine Stufe höher geht, ihn zum LR eventuell macht. Denn das, die, das war die Spekulation, Leute, das waren die Gerüchte, ob dieser Goku event, eventuell ein Limit Breaker Goku ist. Der nächste fahrbare Free-to-Play LR. Das ging so um die Runde, sage ich mal. Dazu, das ist wirklich. Also, Leute, ich kann dazu nichts sagen. Das ist wirklich reine Spekulation. Anhand seines Leader Skills könnte es, könnte es eventuell sein, dass er ein Awakening bekommt, weil sein Leader Skill ist wirklich sehr interessant. Wegen der Kategorie, ja. Das ist ja die neue Kategorie, die eingeführt wurde. Hier seht ihr, welche Charaktere das haben bis jetzt. Und da werden noch sehr viel hinzukommen. Seid drauf gespannt. Also in Dokkan wird noch viel losgehen. Ähm, wegen eben dem Turnier äh, Tournament of Power. Ähm, das halt so zu den Goku und zu den Spekulationen, zu den Gerüchten. Aber er macht Extreme Damage. Gibt der Kategorie eben Key plus 2, Attack und 50%. Aber bekommt Attack plus 50% und gibt den Key plus 2. Alles klar, verstanden. Also nicht so besonders er ist ein SR. Nur halt... Seine Passive, beziehungsweise der Einbezug mit ihm und äh, der neuen Kategorie, das macht ihn halt so spannend. All in the Family, sein Lineage, Kamehameha, Prepared for Battle, Experience Fighters and Tournament of Power. Das wär's zu den neuen Karten, Leute. Ähm, wer sticht heraus? Der Topo ist interessant, Bergamo finde ich cool. Äh, Majimbu gar nicht mal so schlecht, Fitbu, jedoch, ähm, ja, schwer ihn reinzutun für einen anderen Agile-Type. C17 hätte man eventuell einen Ticken besser machen können. Goku halt wegen der Kategorie interessant, auf jeden Fall. Aber bleibt spannend, bleibt spannend. So, dann kommen wir mal äh, zu den Sachen nach der Wartung. Und zwar Freezer. Angel Freezer, darauf habe ich gewartet. Er wurde angekündigt vor ein, zwei Tagen. Sein Event wird kommen. Wir wissen auch schon, wann das sein wird. Und zwar... Dazu kommen wir gleich, Leute. Das darf ich nicht vergessen. Sein Event kommt am 29.09. Das ist die japanische Zeit, wenn mich alles täuscht. Wenn nicht... Ähm, doch, das muss die japanische Zeit sein, eigentlich, eigentlich sein. Heißt, entweder, wenn ihr das Video anschaut, ist das Event schon online. Denn Japan ist einen Tag vor uns. 
oder es wird noch in diesem Tag online kommen. Zudem kommen noch andere weitere Feel Events. Äh, neue Login-Bonus wird es geben, Dragonstones, Dragon Sale wird es geben. So sieht sein Banner aus, wir wissen es schon mal. Okay, Angel Goku ist drin und der neue Angel Freezer. Und ich hoffe ja immer noch, da das zwei Angel-Karten sind, dass Freezer nicht der Kategorie-Leader äh, wird für Tournament of Power, der jetzt neulich hinzugefügt wurde, sondern er seinen eigenen bekommt, ein Jenseits-Kategorie-Leader. Das ist ja wirklich cool, ein Heiligenschein-Kategorie-Leader. Denn da in, dem, in der Kategorie wäre dann beispielsweise auch Angel Goku. Und er ist in dem Banner, heißt... Vielleicht, Leute, vielleicht, ich hoffe es. Sein Dokument wird dann auch kommen, ähm, das ist schon online. Ähm, das hat neue Story Events, Tournament of Power. Oh, Moment, Moment. Das glaubt ein bisschen was anderes. Ah, eine New Stage, eine neue Stage wird hinzukommen, denn ich habe ja Freezer gesehen. Und, aha, hier steht schon irgendwas mit Dokan. Irgendwas mit Dokan steht schon, heißt dieser Goku könnte schon einen Dokan Awakening bekommen. Heute, morgen wissen wir dann mehr, beziehungsweise wenn ihr das Video anschaut. Ich bin wirklich jetzt gespannt, was mit dem Goku abgeht, weil hier steht ein Dokan und ich denke mal, er bekommt seinen Dokan Awakening, da eine neue Stage hinzukommt und da wir auch jetzt Freezer haben hier, statt Buu. Haben sie cool gemacht, finde ich, mit dem Event, dass sie jetzt ihn reinbringen, statt Buu, denn so war es auch im Anime. Also darauf bin ich jetzt wirklich gespannt, Leute. Ähm, Oldschool Banner wird zurückkommen, wie es aussieht, nichts Besonderes. Ähm, by the way, Leute, be bevor ich das vergesse, in diesem Banner hier, ähm, von den neuen Charakteren sind auch die LR drin. Das, nur damit ihr es mal wisst, ihr, wir wissen halt, die Rate ist wirklich sehr gering. Und ja, auch ähm, LR, Goten und Trunks, die neuen sind auch schon dabei. Alle LRs in JP sind da drin. Na gut, wo waren wir? Das habe ich nicht vergessen. Ähm, genau, das wird interessant auf jeden Fall. Freezer wird kommen. Ein Oldschool-Banner, ja, nee, müsst ihr nicht machen unbedingt. Und gewisse Events werden halt wieder online sein. Story-Events, Resurrection F, ähm, Universe Team gegen 6. Future Trunks Event. Was ist das? The Above Holy Priority will be able to change the um. New Adventure. Also das, das kann ich hier leider nicht rauslesen, was hier das sein soll. Ah, okay, nee, ich weiß es, ich weiß es. Ah, ähm, Gebiet 7 bis 9 bekommt neue Prüfungen vom Kai, vom Kaioshin. Das sind die Missionen, die neuen Prüfungen, die Schriftrollen. Okay, cool. Und ähm, Hidden Potential Orbs werden auch online sein, denke ich mal täglich. Und außerdem bekommen wir noch zweifach Experience of the Story. Aber wohlgemerkt, alles in JP, Leute, nicht verwechseln. Dann, das ist sehr, sehr cool. Im japanischen Dokan Battle kann man nun im Barbershop die Battlefield-Medaillen kaufen. Halleluja. Denn über Battlefield sie zu kommen war schwer. Ich denke, Battlefield wird wieder kommen. Eventuell. Ähm, vielleicht mit einer Änderung. Ihr wisst ja, in JP war es bis jetzt immer noch eine Beta, das Battlefield. Jedenfalls können wir jetzt die Battlefield-Medaillen auch im Barbershop kaufen, Gott sei Dank. Das ist jedoch nur im JP vorerst. Früher das Spiel wird es dann Global kommen. Das Problem Global ist halt, wir haben noch immer kein Battlefield. Meine Ahnung ist halt, dass die Battlefield entweder komplett ändern, weil in JP das eine Beta war, nicht so gut ankam, sage ich mal, wegen diesen Medaillen. Es war wirklich schwer, diese zu farmen. Entweder ändern sie Battlefield komplett in äh, Global, kommt mit einem anderen raus, ein anderes, mit einem anderen Namen. Oder jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass die ganze Klassen und auch diese Battlefield-Medaillen einfach im Barbershop releasen. Diese bekommt ihr in JP, äh, im Austausch von Incredible Gems, den grünen Gem Souls, den grünen Gem Souls, die ihr farmen könnt auf der Stage im Questgebiet. Und das finde ich wirklich gut, weil könnt, ihr könnt wirklich viele holen. Ich glaube, es gibt zwei Angebote, einmal 30 Gem Souls für jeweils eins, das ist limitiert auf 10 insgesamt. Und einmal 50 Gem Souls für ein Battlefield und das ist bis... Ihr könnt, glaube ich, 50 Stück oder so holen. Irgendwie sowas, jedenfalls... 30 Gemstones und 50 Gemstones mit dieser Anzahl könnt ihr die Battlefield Medaille im Barbershop holen. Ja, cool Leute, das heißt im Prinzip zu den ganzen News in JP. Ähm, seid gespannt, wie gesagt, entweder sollte alles schon online sein, wenn ihr das Video anschaut, oder eben diesen Tag noch online kommen im Laufe des Tages. Freezer wird cool sein als Event, dazu kommt auf jeden Fall ein Video. Ähm, Summon werde ich wahrscheinlich nicht imstande sein, eventuell macht man im Stream ein paar. Da ich ich habe nämlich ein Ganz wenig, so 15 Stones gespart, <lacht> eventuell, ähm, aber wer weiß, vielleicht hauen wir da was raus. Ähm, jetzt wo ich sag Stream, kurze Ansage, ähm, heute, ähm, wird wahrscheinlich ein Voting online, also ist schon Voting online, <lacht> ich muss immer in der Zukunft reden, ähm, und zwar habt ihr mir gesagt, dass Resurrection of F heute äh, auf dem, im Fernsehen kommt, im Free TV auf Prosim Max, ihr das gerne schauen würdet, deshalb gibt es ein Voting bei mir auf Twitter, schaut da auf jeden Fall mal rein, ob ich den Stream vorziehen soll oder nicht. 
Ja Leute, so viel dazu. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen sehr viel überzogen, aber ich wollte euch die ganzen News mal liefern, alle Infos dazu. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video doch, teilt es, abonniert meinen Channel und falls ihr es noch nicht getan habt, Leute, folgt mir auf Twitter. Schönen Tag noch euch. Peace.